Traders, bienvenidos a este curso gratuito de Forex. El mercado de Forex nos da una de las mejores oportunidades para hacer trading. A la fecha de hacer el video, 6.6 billones con B en español, trillones en inglés de dólares cambian de manos todos los días en el mercado de Forex. Comparen eso con el mercado de acciones de Nueva York, donde solamente 22.4 billones o mil millones en español cambian de manos. Sin embargo, para aprovechar las oportunidades del mercado de Forex, tenemos que entender que es un mercado un poco diferente. Dos sesiones son muy activas, usualmente. A veces la tercera también es activa porque es un mercado mundial. A diferencia del mercado de acciones, mercado de bonos y esos otros mercados. Vamos a estar aprendiendo primeramente cuestiones elementales del mercado de Forex y luego pasaremos a cuestiones más avanzadas para hacer una estrategia realmente eficiente. No necesito presentarme, ya que la mayoría en la comunidad hispana ya me conoce. Yo comencé a realizar trading hace 15 años por accidente, antes de ello ingeniero, y colaborando con un fondo de inversión privado donde me encargaba de sus servidores y computadoras como ingeniero de IT. El gerente con el que desarrolló amistad me animó a cambiarme a finanzas. Y desde entonces me he dedicado a las finanzas, puedes encontrar mis análisis en los sitios más importantes para los traders de habla hispana. Vamos a entrar de lleno al entrenamiento. ¿Qué significa Forex? Forex significa Foreign Exchange. Y es, eso significa intercambio de divisas. Cuando viajamos a otro país, tenemos que intercambiar la divisa de nuestro país por la divisa de ese país para poder comprar allí. Y hay estaciones de cambio en los aeropuertos, donde nosotros compramos y vendemos esas divisas. El, hay dos pesos de cada divisa y siempre que realizas trading en el mercado de Forex estás comprando y vendiendo otra divisa, así como cuando viajas. Aquí en este caso, por ejemplo, el euro tiene un precio de venta, un precio al que te lo venden y otro precio de compra. Hay una diferencia. Esa diferencia en el precio se llama spread y es la ganancia de la casa de cambio. En el mercado de Forex, también ese spread, aunque es muchísimo menor, es la comisión que le pagas a la casa de bolsa donde realizas el trading. Vamos a aprender sobre los principales jugadores del mercado de Forex. Eso es muy importante entenderlo. Y a mero arriba de la cadena alimenticia del mercado de Forex están los bancos comerciales, los commercial banks. JP Morgan, Deutsche Bank, Morgan Stanley... Citigroup estaba entre ellos, Goldman Sachs, etc. También los bancos centrales, los central banks participan allí, los fondos soberanos, como el fondo de Arabia Saudita, fondos de inversión o cobertura, conocidos como hedge funds, fondos de pensiones, primer brokers, que son las casas de bolsa, también buffets de trading, Compañías que se dedican al intercambio de divisas y a la transferencia de divisas. Y abajo de la cadena alimenticia estamos nosotros, el trader minorista. Este negocio es de los bancos. A ellos les pertenece. Si tú vas y revisas en internet y buscas las ganancias de cada trimestre, incluyendo el anterior, de Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, etc., en el mercado de Forex, verás que ganaron miles de millones de dólares. Hay que entender que el mercado de Forex es un mercado de suma cero. Por cada dólar que alguien gana, alguien más tiene que perder ese dólar. Por lo que estas grandes corporaciones de inversión, esos miles de millones que ganan cada trimestre, obviamente salen de los jugadores más pequeños, incluyendo los tres minoristas. Por eso tenemos que tener un entendimiento sólido y también una estrategia sólida y disciplina para seguirla si es que vamos a tener una oportunidad de obtener éxito en este y en cualquier otro mercado financiero. Para propósitos prácticos, para nosotros, desde nuestro punto de vista, existen dos tipos de participantes. La comunidad de traders y los traders institucionales. ¿Quiénes son los traders institucionales? Su nombre lo dice, aunque a veces se confunde. ¿Quién hace trading institucional? Las instituciones de inversión. Solo ellos pueden realizar trading institucional. Trading institucional habla del trading que hacen los traders, 
que trabaja por las instituciones con cuentas de miles de millones de dólares, mucho más recursos que cualquiera de nosotros, información, conexiones del gobierno, etc. Brevemente vamos a describir que siempre, como ya dijimos, hay un precio de compra y un precio de venta. ¿Ok? Y este es el par euro-dólar americano. Anteriormente había solamente cuatro decimales. El cuarto decimal era la parte más pequeña o la fracción más pequeña en la que se podía mover hacia arriba o hacia abajo un par de Forex. A eso se le llama pi. ¿Ok? Ese viene siendo un pi. Hay brokers que te ofrecen trabajar con micro lotes, mini lotes y lotes completos. Aquí siempre se trabaja en lotes. El lote más pequeño que algunos brokers te permiten, un lote de mil dólares. Un lote de mil dólares equivale cada pip a 0.1 dólar. Si utilizas un lote de 10 mil dólares, que es un mini lote, cada pip equivale a un dólar. Y si utilizas un lote completo de 100 mil dólares, cada pip vale 10 dólares. Eso significa que en el mercado de Forex, por los pequeños movimientos que tiene, utilizamos un alto grado de apalancamiento. El apalancamiento hay que utilizarlo con cuidado. Ahora bien, hay brokers bien regulados como en Estados Unidos de Forex que solamente te permiten 50 a 1. Es decir, por cada dólar que tú tienes en el broker, el broker te va a prestar otros 50 dólares. Hay otros brokers en otras jurisdicciones que te permiten 200 a 1. Es decir, por cada dólar que tú tienes, y esto van a prestar 200. Otros incluso te prestan hasta 400 dólares. Y otros hasta más. Hay que tener cuidado con esto porque la manera más sencilla de quemar tu cuenta es sobre apalancándote. El sell es la venta, pay es el precio de compra, también conocido como el ask y el bid. Las dos, la primera moneda se conoce, el par se conoce como la moneda base, la segunda es la moneda cotizada, tiene tres letras cada divisa, en este caso el euro representa la moneda euro y euro de Europa. Las demás divisas, las primeras dos letras es el país, US es United States, Estados Unidos, y D es su divisa que es el dólar, en el caso de la libra esterlina GP significa Great Britain o Gran Bretaña, y la P, el pound o la libra esterlina. ¿okay? Y el canadiense es CA de Canadá y D es el, su moneda que es el dólar canadiense. Y con eso terminamos esta parte muy breve. Antes de continuar vamos a leer el riesgo que corremos, la advertencia de riesgo. Realizar trading. El mercado de Forex y cualquier otro mercado con apalancamiento conlleva un gran riesgo. El apalancamiento puede multiplicar tu ganancia, pero también tu pérdida y puede no ser apto para todos los traders o inversionistas. Todos debemos considerar nuestra situación financiera con cuidado y ver si este tipo de inversión o de trading es correcto para nuestros metas que tenemos nuestro nivel de experiencia y nuestro apetito al riesgo. La posibilidad existe de perder toda la cantidad que invertamos o que tengamos en un broker de Forex. Debemos estar al tanto de todos estos riesgos asociados, trading en Forex y buscar consejo de un asesor financiero. Yo no soy asesor financiero, entonces busquen consejos de asesor financiero si tienes alguna duda, estos videos y este entrenamiento es solo para propósitos educativos. El motor del mercado de Forex, ok, vamos a ver cómo se mueve el mercado de Forex y cómo entenderlo. Porque cuando abrimos diferentes gráficas de diferentes pares de Forex y hay múltiples pares de Forex, el mercado parece un caos. Unos se están moviendo, otros no, unos se mueven fuertemente, otros no. Pero hay un orden y una razón por la cual se están moviendo en las direcciones que se están moviendo. Si podemos entender cuál es el motor y la base del mercado de Forex, vamos a entender por qué se están moviendo todos los pares, o casi todos, en un momento dado. Y eso nos va a ayudar a acelerar el análisis rápidamente para encontrar las oportunidades de la sesión. La divisa más importante en el mercado de Forex es el dólar americano. 
Eso por varias razones. Es la economía más grande del mundo. Hay algunos traders que me dicen, ¿sabes qué? Yo me siento así con respecto a Estados Unidos o el dólar. Tratemos de dejar nuestros puntos de vista sobre la política internacional a un lado y discutirlo con nuestros amigos en un café. Pero cuando hacemos trading tenemos que ser extremadamente objetivos porque aquí se trata de ganar dinero y tenemos que ser objetivos y neutrales. La segunda divisa más importante es el euro. Por eso el par de Forex Euro Dollar Americano es el que tiene la mayor cantidad de volumen. Otras divisas importantes de naciones desarrolladas es la libra esterlina, dólar australiano, dólar nueva zelanda, aunque este es el menor de todos, y en japonés, franco suizo y dólar canadiense. Estas ocho divisas forman el motor del mercado de Forex y hay una razón que explicaremos más adelante el por qué. En contratos de futuros no tienes todos estos pares, solamente puedes realizar trading en estas divisas directamente. Si combinamos el dólar americano con todas estas divisas, obtenemos siete pares de Forex, conocidos como los pares de Forex principales, los majors. Este es el motor del mercado de Forex. Si logramos entender cómo se mueven estos pares, vamos a entender en su mayor parte por qué se está moviendo cada uno de los otros pares. Vamos a ver. Si combinamos dos divisas de naciones desarrolladas, de economías desarrolladas, sin el dólar americano, obtenemos los pares cruzados. Entre los pares cruzados y los pares principales, tenemos 28 pares de Forex. Tú eres un solo trader, por lo que necesitas un sistema para rápidamente identificar cuál parte puede dar las mejores oportunidades para la sesión. Por lo tanto, hay que entender que cuando hacemos trading en el euro, libra esterlina, por ejemplo, lo que estamos haciendo realmente es comprando el par de Forex euro dólar americano y vendiendo el par de Forex libra esterlina dólar americano. Por esa razón, con contratos de futuros, solo podemos hacer trading con estas divisas. Porque para entrar al CISTA euro libra esterlina, simplemente compramos el euro y entramos en venta corta en la libra esterlina. Y de esta forma podemos tener las 28 posibilidades que tenemos acá. Si nosotros creemos o nuestro análisis nos ha llevado a la conclusión de que lo más probable es que el euro suba y que el dólar americano se mueva en rango o bajista, entonces compraremos el euro dólar americano. Si por el contrario, nuestro análisis nos lleva a creer que el dólar americano va a subir y el euro se va a mantener en rango o va a bajar, entonces venderíamos este par para estar alcistas, dólar americano y corto el euro. El más del 95% de mi trading en Forex lo enfoco en estos pares de Forex. Tienen la mayor volatilidad, tienen el menor spread, que es la comisión que pagas, y la mayor liquidez para entrar y salir de una posición. Existen muchos otros pares llamados pares exóticos. Estos están formados por una divisa de una nación o de una economía desarrollada con una economía emergente tal como el dólar americano, la lira de Turquía, dólar americano, el rublo de Rusia, o el dólar americano y el peso mexicano. Esta divisa se ha estado moviendo muchísimo últimamente. Estas divisas usualmente solo las trabajo cuando tenemos grandes movimientos y usualmente para trading a corto plazo. Trading intradía. Muy poco las trabajo porque el spread, que es la comisión que pagas, es más grande. Sus movimientos son más erráticos y es más baja liquidez también. Entonces, a menos que tengamos una, un evento importante de alguna de estas divisas o tengamos alguna correlación, que ya te explicaremos cuáles están correlacionadas, por ejemplo, con los movimientos del petróleo. Por ejemplo, en el caso de la divisa dólar americano, peso mexicano, que ha tenido enormes movimientos en los últimos dos años, Solamente es cuando trabajo más con estas divisas. Por lo demás, simplemente sigo las divisas principales. ¿Okay? Antes de pasar a las gráficas, quiero mostrarles algo. Porque hay una connotación muy negativa 
en cientos de videos que suben traders a las redes sociales. Los indicadores técnicos, la pregunta es, ¿los utilizan los traders que trabajan en las instituciones que tienen miles de millones de dólares y prácticamente dictaminan el inicio y el fin de las tendencias? ¿O no utilizan los indicadores? Los indicadores técnicos son utilizados por dos tipos de traders. Los traders novatos, que los utilizaron de forma errónea para tomar trades y no fueron diseñados para eso, pierden dinero y terminan odiándolos y no los vuelven a utilizar. Los tres amateur por lo general no utilizan indicadores. Los tres profesionales, por otro lado, los utilizan para lo que fueron diseñados, para recibir información acerca tanto de la tendencia como si está perdiendo fuerza la tendencia del volumen, que es extremadamente importante, y ya veremos cómo se puede analizar el volumen del mercado de Forex, y la volatilidad que tenemos. Estas gráficas que le voy a mostrar ahorita fueron, son capturas de pantalla tomadas de la terminal de Bloomberg. Para poder usar la terminal de Bloomberg, necesitas pagar 25 mil dólares por año y tener una suscripción por lo menos de dos años. Es decir, pagar 50 mil dólares en dos años. Es muy utilizada en todas las instituciones de inversión y fondos de inversión, porque rápidamente, a veces hasta segundos antes, les muestran las noticias importantes, datos rápidamente de quién es el proveedor de qué empresa, para ver qué empresa depende de qué otras en la bolsa de valores, de todas partes del mundo, etc. Y, sin embargo, usan esos traders indicadores que están pagando miles de dólares por utilizar esta plataforma. Aquí lo pueden ver. Claro que sí, aquí están dos medias monedas. Tenemos también el RSI. Vamos a ver otro ejemplo. Esta es otra captura de pantalla tomada de la plataforma de Bloomberg. Y aquí los tres profesionales, un analista profesional está haciendo referencia a lo que se conoce como el cruce de la muerte, que es cuando la media móvil simple de 50 periodos cruza la de 200. Que llaman de dead cross. Aquí están las medias móviles que este trader está utilizando. Y analista profesional, 200, 50 y 10. Yo utilizo una de 20 aquí y explicaré por qué más tarde. Pero quiero resaltar que si utilizan indicadores, no para tomar trades, no están tomando trades basados en lo que ellos llaman el cruce de la muerte. Es una señal simplemente de que un movimiento bajista fuerte puede estarse aproximando. No te voy a decir tampoco que están analizando medias móviles y movimientos y RSIs en una gráfica de un minuto, porque no lo están haciendo. Una gráfica de dos minutos, una de cinco minutos, porque no, ellos no hacen análisis a ese tipo de gráficas. Cuando estuve en una corporación multimillonaria en San Francisco, observando unos traders, esa corporación maneja mil billones de español, un trillón de dólares alrededor del mundo. Todos los traders que estaban allí no estaban viendo gráficas de cinco minutos, no estaban viendo gráficas de dos minutos y mucho menos de un minuto. Esa es una gráfica diaria una gráfica semanal donde se están viendo ese tipo de información. ¿Qué es lo que te dice aquí, por ejemplo, que la media móvil esté acá, de menor valor, la de 10, y el precio está acá, que el movimiento está sobreextendido, nada más? Que es la única información que te da. Así que vamos a usar los indicadores como los usan los tres profesionales y los tres de las instituciones de inversión para facilitarnos el análisis por la información que nos dan. Este video ya está siendo un poco largo, por lo que espero te haya gustado. Vamos a continuar en el siguiente video. Dale like al video. También inscríbete al canal para que no te pierdas el siguiente video. Y cualquier duda o pregunta que te surja sobre este video, déjalo en los comentarios de abajo y personalmente contestaré tus preguntas.